আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকগুলি আবারও ফিরে আসলাম আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হুজুরের কাছ থেকে শুনছিলাম যে মহিলা যে ঘটনাটা আছে ঘটনা নিয়ে জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পরে তো ওই মহিলা আপনার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে ওই ঘটনা বলছিলেন আর বললেন যে আমাকে ওই বৃদ্ধ মহিলা দুটো কুকুর নিয়ে আসলো একটার মধ্যে আমাকে বসালো আর একটার মধ্যে ওই মহিলা বসলো আর কিছুক্ষণ পর আমরা ওই দেখি মুহূর্তের মধ্যে আমরা চলে আসি ওই বাবেল শহরে ওই যে আপনার বাবেল যে বাবেল সুলেমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সময় যে আপনার যে শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাদু নিয়ে মানুষে কি করত সব সময় আপনার জাদুর খেলা ছিল এই সময় মানে জাদু একটা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এটা সংস্কৃতি হয়ে গেছে একটা সংস্কৃতি একটা কালচারে পরিণত হয়ে গেছিল তো আপনার এখন আছে না বিভিন্ন দেশে আমি নাম বলতে চাই না আমাদের বিভিন্ন আমাদের পার্শ্ববর্তী কোন একটি দেশের মধ্যে জাদু চলে জাদু শিক্ষা দেওয়া হয় অর্থাৎ আমাদের এশিয়ার একটা আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা দেশের মধ্যে জাদু শিক্ষা দেওয়া হয় এটা কুফরি শিক্ষা দেওয়া হয় তো তখনকার সময়ে বাবেল শহরে মানুষ মানুষদেরকে শয়তানরা জাদু শিক্ষা দিত জাদু শিক্ষা তো ওই মহিলা বললেন যে এই কুকুরের উপর সওয়ার হয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমরা বাবেল শহরে চলে গেলাম আর আমাকে নির্দেশ দিলেন ওই মহিলা যে তার কাছে যাও সে সব কিছু তোমার ব্যবস্থা করে দিবে সে তোমাকে জাদু শিক্ষা দিবে আর এর মাধ্যমে তুমি তোমার স্বামীকে পেয়ে যাবে এবং তুমি যা চাও তাও করতে পারে তখন মহিলা ইতিস্তত হয়ে গেল যে আমি না আমি তো যদি জাদু শিক্ষা লাভ করি তখন আমার ইমান কি চলে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তখন ইতস্ততা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিকে স্বামীর কথা একদিকে ইতস্ততা শেষ পর্যন্ত সে এই জাদুকরের কাছে যায় আর জাদু শিক্ষা করে জাতিবাদ দল হ্যাঁ জাদু শিক্ষা করার পর লম্বা ঘটনা করার পর এখন সে টেস্ট করলো দেখি আমার জাদু দিয়ে আমি কি করি এখন সে একটা বীজ হাতে নিল বীজ হাতে নেওয়ার পর বীজকে বলল মাটির মধ্যে নিক্ষেপ করলো আর বলল যে তুমি গাছ হয়ে যাও সাথে সাথে বীজ থেকে গাছ হয়ে গেল বলল তুমি পাতা হয়ে যাও পাতা হয়ে গেল বলল তুমি ফ্রুট হয়ে যাও ফ্রুট হয়ে গেল এরপরে এইভাবে যা বলে তা হয়ে যায় এখন তো মনের মধ্যে একটা বয় সৃষ্টি হলো যে আমি তো আমার ইমান ধ্বংস করে ফেলেছি আমার কোথায় সব কিছু হয়ে যায় এর মানে হয় হচ্ছে যে আমি সব আমার ধ্বংস হয়ে গেছে তখন এই মহিলা বলল যে তুমি যখন এই এই জাদুকরের কাছ থেকে তুমি জাদু শিক্ষা করো তুমি তুমি কি দেখছিলা তখন কি তোমার কোনো একটা কোনো একটা আশ্চর্যজনক কোনো কিছু দেখছো তখন সে বলল এই মহিলা বলল আমি দেখছি যখন আমি এই জাদু যখন শিক্ষা করি তখন আমি দেখলাম আমি দেখলাম যে জাদু শিক্ষা করার পর একটা একটা গুড় সোয়ার তার মুখ বাদা অবস্থায় আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে এই জাদু শিক্ষা লাভ করার পর তখন বলল যে তুমি জানো এই যে আকাশের দিকে একটি গুড় সোয়ার আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে এটা কি তুমি জানো এটা হচ্ছে তোমার ইমান অর্থাৎ তোমার থেকে ইমান আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে এই এই আয়সারা দি আল্লাহ তালা আনহার এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে জাদুকররা কেউ যদি জাদু শিখে তখন তার ইমান তার কার কাছে আর তাকে না আকাশের দিকে তার কি হয় তার ইমান চলে যায় তার কাছে আর ইমান আসসালামু আলাইকুম প্রশ্ন করেছেন একটা হচ্ছে যে আপনি কবরস্থানে যাওয়ার সময় যদি মুসলিম কবরস্থান হতে আপনি আসসালাম আলাইকুম আহলুল কবুর এটা পড়তে পারেন আরও অন্যান্য দোয়াগুলো আছে আপনি পড়তে পারেন আর আরেকটি বলছেন যে পাথর পাথর দিয়ে আপনি উত্তম হলো যদি আপনি মাটি থাকে মাটি 
যে যদি মাটি না থাকে তাহলে আপনি পাথর দিয়েও তুই উমম করতে পারবেন ইনশাআল্লাহু আলাইহি আরজুন ভাই যে আল্লাহ আলাম জি কবরস্থানে না গিয়ে গোর থেকে কোনো দোয়া করা যায় আরজুন ভাই প্রশ্ন জি যে কোনো স্থান থেকে ভিতর জন্য আপনি যে কোনো স্থান থেকে ভিতর জন্য আপনি দোয়া করতে পারেন আপনার আব্বা আম্মা আত্মীয়স্বজন মনে করেন আপনি বাংলাদেশে আছেন আপনি এই দেশে আপনি যে কোনো স্থান থেকে গোর থেকে হোক মসজিদ থেকে হোক হাটা অবস্থা হোক যে কোনো স্থান থেকে আপনার মুরদার জন্য মুরদেখানোর জন্য আপনি দোয়া করতে পারেন ভাই একইভাবে প্রশ্ন করেছেন তার কোনো উত্তম আমল কি যেমন মৃত্যু দোয়া করবেন বেশি বেশি দোয়া দোয়া করবেন যদি আপনার পিতা মাতা হন তো রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই সগিরা রব্বি রাহাম হুমা কামা রব্বাই সগির এই দোয়াটুকু পড়বেন আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে ইমান কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় জাদুকর জাদুকরের ইমান আর থাকে না সে মুসলিম যদি সে মুসলিম ফ্যামিলিতে তার জন্ম হয় আর সে যদি জাদু করে তাহলে তার কি আর ইমান থাকে ইমান থাকে না ইমান থাকে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন সময় আমরা ট্রিটমেন্ট আমাদের অনেক অসুস্থতা তারপর আমরা অনেক প্রবলেমের কারণে আমরা বিভিন্ন জাদুকরের কাছে আমরা চলে যাই তা আমরা কি বলে ওইটাকে গুরু ঋষিজ বলে জাদুকর বলে ঠাকুর বলে আমরা অনেক সময় না ওই প্রসঙ্গের মাঝে যে আনি হুজুর যে মাঝে মাঝে তো দেখি জাদু ঠিক না জাদুর মতোই যেমন কিছু কিছু মানুষ গিয়ে আপনার তার লাভের জন্য তার প্রফিটের জন্য তার ফায়দার জন্য খবরের কাছে গিয়ে চাইবে কোনো ফির মুর্শিদের খবরের কাছে মানে সে মনে করে এটা জাদুর টান না এটা তো শির্ক যে জাদু জ্ঞানী মানুষও বলে যে আমি আসছি তাহলে দোয়ান জাদু এইভাবে জাদুকর সেও শির্কি করছে আর আমরা যারা যাব এটাও কি এটা একটা শির্ক আমি জাদুকরের কাছে কাছে কি করলাম আমাকে সমর্পণ করলাম আল্লাহ তালার কাছে না গিয়ে আল্লাহর কা আল্লাহ তালার কাছে আমি চাইব আর অসুস্থতা হলে যদি আপনার শারীরিক মনে করেন আপনার মাথায় ব্যথা হয় ব্লাড প্রেশার হয় ডায়াবেটিক্স হয় মানে শারীরিক যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা যে কোনো ধর্মের ডাক্তারের কাছে আমরা যেতে পারি যে কোনো ডাক্তার মনে করেন আপনার ডায়াবেটিক্স হয়েছে আপনার ব্লাড প্রেশার হয়েছে অন্য অন্য আপনার রোগ হয়েছে আপনি মুসলমান নন মুসলিম যে কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারবেন কিন্তু মনে করেন আপনার জিনে ধরেছে জাদুগ্রস্ত হয়েছেন বা আপনার বদনজর হয়েছে আপনি তখন আর অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যেতে পারবেন না কোনো আপনার ঠাকুরের কাছে যেতে পারবেন না কোনো আপনার জাদুকরের কাছে যেতে পারবেন না আমার আপনার ইমান কি হয়ে যাবে হুজুর ধ্বংস হয়ে যাবে তো শুনবো দাঁড়াবে কিছু কথাটা একটা কথা আপনার আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে যে আসছে আপনি বলছেন যে জাদু এবং পাশাপাশি আসছে আপনার বদনজর এটা এটা কি যে আমরা ওই প্রসঙ্গটা ইনশাআল্লাহ হল আজিজ এটা একটা কল নিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ হল আজিজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি একটু উজুর গুলো মত আমার মনে জি জি কথা বলুন আচ্ছা জি জি ভাই আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ উজুর আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম ও যে দেবে ধরে বা ভূতে ধরে জিনে ধরে জি জি আমরা এটাই আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে জাদু যেটা সেহের সেহের এটা করতে পারে শয়তানের দ্বারা জাদু যেমন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিল এটা সত্য কাজটা কি মিথ্যা কাজটা কুফরি কাজটা শিরকি যে করবে জাদু কাউকে তার ইমান থাকবে না তার ইমান চলে যাবে কিন্তু এটা এটা একটা পাওয়ার আছে এটা শয়তানের মাধ্যমে করা হয় কিন্তু আপনি যদি জাদুগ্রস্ত হন বা অথবা আপনাকে জিনে ধরেছে বদনজর লেগেছে এই কথাই তখন আপনি আমরা ওইটার মধ্যে ছিলাম আপনি তখন কোনো ব্রাহ্মণের কাছে যেতে পারবেন না কোনো ঠাকুরের কাছে যেতে পারবেন না কোনো কবিরাজের কাছে যেতে পারবেন না কি করবেন এটার শিক্ষা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ রসুলকে জাদু করা হয়েছিল আল্লাহ রসুলেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে আপনি জাদু থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এই আমল করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই আমল করেছেন দোয়া কোরআনের আয়াত ফালাক নাস তারপর আর মসনুন দোয়া আছে এইগুলো আমরা জানবো বিজ্ঞ আলেম যারা আছেন তাদের কাছ থেকে গিয়ে আমরা জানবো 
এরপর আমরা কোন অবস্থাতে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে এমন কোনো ছোট বড় জিনিস নেই যে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দেন নাই একজনের পেট অসুখ হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই ট্রিটমেন্ট করো একজনের মাথার মধ্যে আপনার উকুন হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল বলেছেন এই কাজ করলে তোমার উকুন দূর হয়ে যাবে আরেকজনের বদনজর লেগেছিল আল্লাহ রসুল বলছেন এই এই কাজ করো তোমার বদনজর চলে যাবে আল্লাহ রসুল সবগুলো আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট সবগুলো শিক্ষা দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা একটা কথা বলেছেন যে তাবিজ এটা ইনশাল্লাহ আমরা এর আগে আমি বলি যে কথাটা আসছে প্রশ্নটা ভেরি ইন্টারেস্টিং मानुष जति के सृष्टि कर एकम्र तरह ইবাদতের জন্য এটাকে বিশ্বাস করতেই হবে জিন বাট মানুষের মধ্যে আবার দুইটা বাঘ আছে না একটা একটা মন্দ মানুষ আর একটা ভালো লোক একটা সৎস্বভাবের লোক আর একটা অসৎস্বভাবের লোক ঠিক তেমনিভাবে আপনার মানুষের মধ্যে মুমিন আছে না আবার মানুষের মধ্যে কি আছে না মুনাফিক আছে না মুনাফিক আছে মানুষের মধ্যে আপনার নেকার আছে না মানুষের মধ্যে পাপি আছে ঠিক তেমনিভাবে আপনার জিনের মধ্যে এইভাবে মুমিন আছে আবার কি আছে পাপি আছে অসৎ আছে সৎ আছে জিনদের মধ্যে যারা অসৎ পাপি তাদেরকে কি বলা হয় এরাই হচ্ছে দেও এরাই হচ্ছে ভূত এদেরকেই আর এরাই হচ্ছে কি শয়তান শয়তান এরাই হচ্ছে জিনদের মধ্যে যারা পাপি আল্লাহর অবাধ্য তাদেরকে এই জিন জাতি থেকে যেমন মুসলমান জাতি থেকে আমরা বিভিন্ন শব্দ ইউজ করি মানুষ জাতি থেকে আমরা বলি না বিভিন্ন জাতি মানুষ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে না মানুষের মধ্যে ঠিক জিনের মধ্যে বিভিন্ন জাতি হয়েছে জিন থেকে শয়তান আবার জিন থেকে ওই আমরা যেটা বলি বুত বা আপনার খান্নাস এইগুলো হয়েছে তো জিন্নে মুমিন একটা আছে আর আর একটা কি আছে জিন্নে শয়তান শয়তান আছে মানুষের মধ্যে আমরা বলি না এই এটা তো একটু শয়তান হয়ে গেছে আসলে মানুষের মধ্যে কি মানুষই আবার শয়তান হয় আবার মানুষই কি হয় মুমিন হয় আবার জিন সে শয়তান হয় আবার জিনই কি হয় মুমিন রূপ ধারণ করে তো আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে এই আমরা জাদু অনেক সময় আবার জাদু আমরা অনেক সময় সন্দেহ করি যে কোনো কিছু হলেই আমরা মনে করি তাকে জাদু করা হয়েছে যেমন মনে করেন আপনি আপনার ছেলে মেয়ে এই জিনিসটা তো শুধু এখনো মানে আমাদের সমাজে আছে আমি মাঝে মধ্যে শুনি এত ব্যাপক না মানে মনে করেন বেবিলিয়ানের মতো বা এত ব্যাপক না এখনো মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় শুনি যে একটা জাদু হয়েছে বা একটা একটা হয়েছে টুনিমান তুমি বলে আমাদের একটা হয়েছে যে সত্যিকার যে জাদু হয়ে যেতে পারে আর আরেকটা আমরা মানে অনেক সময় কোথায় কোথায় আমরা মনে করি সন্দেহ জাদু একটা এক্সাম্পল দিই মনে করেন আপনার বা কারো আপনার সন্তানরা কথা শুনছে না তো আমি অন্যকে সন্দেহ করব মনে হয় জাদু করা হয় কেউ আমার হয়তো আমি নিজের মানুষকে কেউ রিক এ আমার ছেলেকে অথবা মেয়েকে হয়তো সে জাদু করে ফেলছে অথবা মনে অন্যরকম দেখি হুজুর অনেক সময় মানে মানে বেশি অংশ মানে সন্দেহের কারণে বেশি বেশি বলা হয় জাদু টোনা নিয়ে কিছু আলোচনা বেশি হয়ে থাকে মনের সন্দেহ মনের শান্তিতে এটা আবার ঠিক না এক্সাক্ট না এটা ঠিক না সন্দেহ এখন এর জন্য আমাদের কি কি করতে হবে সত্যিকার জাদু হয়েছে কি না আমাদের করণীয় কি আর জি জি এটা সত্যি জাদু হয়েছে কি না প্রথমে জাস্টিফাই করা মনে করেন একজনের পেটের মধ্যে আপনার অসুখ হয়েছে শরীর মধ্যে অসুখ হয়েছে তাকে তা কি করে স্ক্যান করে বিভিন্ন এক্স রে করে তখন তার এক্স রের মধ্যে রিপোর্ট আসে যে তার এই হয়েছে আপনি যদি ডাক্তারের কাছে না যান তাহলে আপনি কি জানতে পারবেন না পারবেন না ঠিক তেমনিভাবে দিনের যে ইসলামের মেন চিকিৎসকরা হচ্ছেন কে নবী এবং রসুল্লাহ আর বর্তমানে নবী রসুলদের ওরাসাতুল আম্বি আল ইসলামা ও রাসাতুল আম্বিয়া যে যারা বিজ্ঞ আলেম তারা হচ্ছেন এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের মেইন চিকিৎসক তাদের কাছে স্মরণাপন্ন হতে হবে তাদের কাছে স্মরণাপ বিজ্ঞ আলেম যারা আছেন যারা আপনার দুনিয়ার কোনো প্রতিদান চান না 
দান জানা দুনিয়া কোনো প্রতিদান জান না আপনাকে আল্লাহর আস্তে আপনাকে এটার পরামর্শ দিবেন আমাদের কি হয়েছে কেউ যদি আপনার পরামর্শ দেন অথবা পয়সা ডিমান্ড করেন না তার উপর আমাদের আর আমাদের বিশ্বাস থাকে না মানে ও ফ্রি করে দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের এখিন হয়ে যায় যে যত বেশি মাথার চুল লম্বা আর তারপর যে যত বেশি পয়সা ডিমান্ড করবে তার উপর আমাদের এখিন হয়ে যায় যে যত বেশি আপনার তার বন্ডামি প্রকাশ করতে পারে অথবা যে যত বেশি পয়সা ডিমান্ড করবে মনে করি না তার তারা একই হবে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে জাদু এবং বদ নজর নিয়ে কিছু কথা বিশেষ করে জাদু নিয়ে আমরা আমরা জাদু থেকে পরিত্রাণ কীভাবে পাবো কীভাবে নবী করি সাল্লামের আদর্শ থেকে অনুসরণ করে কীভাবে জাদু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করব কীভাবে আমল বৃদ্ধি করতে পারবো সেই রকম চিন্তা ভাবনা আমরা জানবো বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষায় থাকুন